Извините, я был неправ. Мне стыдно. Прошу прощения. Все эти фразы мы можем использовать для того, чтобы извиниться по-русски. Например, вы опаздываете на встречу. Вы можете сказать «извините» или «простите» за опоздание. «Извините» и «простите» – это синонимы. Можно использовать то слово, которое вам больше нравится. Но нужно быть осторожными, если вы используете глаголы. Слова «извините» и «простите» значат одно и то же. Глаголы «извинить» и «простить» тоже синонимы. Но глагол «извиниться» – это синоним к слову «извинить». А глагол «проститься» значит другое. Он значит «попрощаться». Давайте посмотрим на примеры. Басков и Киркоров – Два российских певца извинились за клип Ибица. Это был очень провокационный клип. А вот другой заголовок. Филипп Киркоров пришел проститься с Юлией Началовой. Юлия Началова – это российская певица, которая недавно умерла. Поэтому очень важно использовать слова «извиниться» и «проститься» правильно. Если вам нужно извиниться перед другом, с которым вы на «ты», то можно использовать слова «извини» или «прости». «Извини, я забыл купить молоко», «прости, я взял твою ручку». Какую форму вы выберете – «извини» или «извините»? Если вы забыли день рождения друга, правильно, здесь нужно сказать «извини». Если вы случайно толкнули товарища во время игры в баскетбол, вы тоже скажете «извини». Если вы вошли в здание и случайно ударили другого человека дверью, правильно сказать «извините». Если вы опоздали на урок русского языка, вам тоже нужно сказать «извините». Если соседские дети хотят поиграть с вами в мяч, но вы заняты. Вы тоже скажете «извините», потому что детей много. А если вы съели последний банан своего соседа, вы скажете «извини». И еще несколько полезных фраз. «Извините, я не хотел» или «не хотела». «Извините, мне очень стыдно». «Эй, осторожно! Ты что, слепой?» Да. Ой, извините, я не хотел вас обидеть. Мне очень стыдно. И еще две полезные фразы. Извините, я был неправ. Или я была не права. И беру свои слова назад. Я думаю, что Ди Каприо плохой актер. Я была не права. Беру свои слова назад. И, наконец, если вы разбили чашки, можно сказать «Извини, мам, это я виноват, я разбил чашки». В более официальной ситуации можно сказать «Прошу прощения». В письменной речи часто можно увидеть фразу «Приносим свои извинения», как, например, в этом объявлении «Банк не работает и поэтому приносит свои извинения клиентам за неудобство». Список слов вы также можете найти на сайте.